ইরানে স্বল্পমেয়াদী বিবাহ বা চুক্তির বিয়ে নামে একটি বিবাহ প্রচলিত আছে তবে ইরানে চুক্তির বিয়েটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে পতিতা বৃত্তির কাজে যেহেতু পতিতার কাছে যাওয়াটা ধর্ম সমর্থন করে না কারণ পতিতা পরনারী বিয়ে ছাড়া সম্পর্ক করলে সেটা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে সেহেতু বিয়ে নামক একটি পর্দার আড়ালে এই ধরনের যৌনতাকে হালাল বলে প্রচারণা করা হচ্ছে এই অদ্ভুত রীতির কথা দেখে শুনে মনে হচ্ছে বিয়ে এমন একটি অজুহাত যা থাকলে ধর্ষণ বোধহয় হালাল হয়ে যাবে তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু আগে জানিয়ে দিই যারা আমার চ্যানেল নতুন এসছেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন নতুন নতুন সব অজুহ বিষয়ে জানতে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ ফিরছি একটা ইন্টার পর ইরান মূলত শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ শিয়াদের রক্ষণশীল সমাজের আইনকানুন বেশ করা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ব্যাপারে কঠোর আইন আছে অথচ একই সাথে এই রক্ষণশীল সমাজ পতিতাদেরও জন্ম দিয়েছে যে প্রতি তারা অর্থের বিনিময় প্রলুব্ধ করবে শিয়া পুরুষদের আইন আছে বিয়ে ছাড়া বাকি সব সম্পর্কই অবৈধ ইরানের শরিয়া আইন মোতাবেক মূলত দুই ধরনের বিয়ে প্রচলিত আছে একটি স্থায়ী বিয়ে বা স্বাভাবিক বিয়ে যেটা সচরাচর হয় অপরটি হল অস্থায়ী বিয়ে যাকে বলে মুতা বিয়ে মুতা এক ধরনের সাময়িক বা অস্থায়ী বিবাহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোহর বা অর্থের বিনিময় যে কোনো স্ত্রীলোকের সাথে এই বিয়ে হয়ে থাকে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে আপনা আপনি এই বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এর জন্য তালাকের দরকার হয় না এই বিবাহ প্রথাটি আরবে ইসলাম পূর্ব যুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর প্রচলন ছিল তবে নবীজি সাল্লা সাল্লাম এই বিবাহ কিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেন এখন এই সময় এসে ইরানের সেই মুতা বিয়ে হচ্ছে পরিতার সাথে সঙ্গমকে হালাল করার জন্য সময়ের সাথে সাথে ইরানে পতিতা ভিত্তিকে অনেকে বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে বেছে নিচ্ছে দ্য সানে প্রকাশিত একটি লেখায় বলা হয়েছে পতিতারা বিয়ের ফর্মালিটির জটিলতাকে একটু সহজ করেছে খদ্দেরের জন্য পুরুষরা পতিতার সাথে সম্পর্কের আগে অস্থায়ী বিয়ের খরচ চুকিয়ে দেয় তারা যে কজনের সাথে শাড়ির সম্পর্কে আগ্রহী সেই কজন মানুষের জন্য ইরানে সর্বোচ্চ চারটি বিয়ে করা যায় বৈধভাবে এজন্য কেউ চাইলে একসাথে চারজন পতিতাকে বিয়ে করতে পারে এসব বিয়ের বয়স কয়েক মিনিট থেকে এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে নির্ভর করে যার যার ইচ্ছের উপর তবে বেশিরভাগ হালাল সিক্স ম্যারেজ এক ঘন্টা স্থায়ী হয় তারপর যে যার মতো আবার খুঁজতে থাকে নতুন কোনো এক্সাইটমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে ইরানে এই হালাল সিক্স ধারণাটি বেশ ছড়িয়ে পড়েছে অনেক তরুণ বুড়ো ডিভোর্স সেনা পুরুষ কিংবা মুসলিম টুরিস্ট অনেকের কাছে এই হালাল সেক্স আইডিয়াটা অনেকটা জনপ্রিয় এমনিতেই সারা বিশ্বে মুসলিম টুরিস্ট যারা আছে তাদেরকে টানার জন্য বিভিন্ন দেশ হালাল ট্যুরিজম ব্র্যান্ডিং করছে সেখানে এন্টারটেনমেন্টকে এমনভাবে দেখানোর চেষ্টা থাকে যে প্রচার করা হয় এইসব বিনোদন কোনোভাবেই ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক না হালাল সেক্স কিংবা প্রতিটার সাথে যৌন সম্পর্কের জন্য বিয়ে করতে হবে এই রীতিটিও তেমনই ঘরানার চিন্তা আসলে সব মানুষই গোপন পাপ করার অভিলাস পুষে রাখে কিন্তু বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল বাধা পেরিয়ে অনেকে নিজেকে অবরুদ্ধ করে রাখে কিন্তু যখন সাইকোলজিক্যাল বাধাটা থাকে না অপরাধকে বা পাপকে আর পাপ মনে হয় না তখন মানুষ ঠিকই গোপন পাপ করার জন্য যা ইচ্ছা তাই করতে পারে মানুষের এসব সাইকোলজিক্যাল ট্যাবুকে ব্যবহার করেই কত রকম বাণিজ্য চলছে জগতে হালাসিক ম্যারেজও তেমন একটি উদাহরণ বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ভিডিওটি সবটুকু দেখার জন্য ধন্যবাদ আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দিন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই